பாண்டியா நீ எதுக்கு வருத்தமா இருக்கிறது எனக்கு புரியுது ராசியோட படத்தை வச்சுட்டு ஐயா அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு அதை பார்த்து தானே உனக்கு எவ்வளவு நல்ல மனசுப்பா உனக்கு எவ்வளவு நல்ல விசுவாசம் உன் முதலாளி கண் கலங்கனா உன் கண் கலங்க பிளகரிக்கும் <laughs> வந்ததே இல்ல பெருசு மட்டுமா தோல்வியும் மாறியும் போட்டு வளர்த்தாரு என் தோல்வியும் இந்த வீட்டில் இந்த இந்த சோகம் போகணும் பெருசு இந்த சோகம் கூடி சீக்கிரம் இந்த வீட்டில் இருந்து போயிடும் பாண்டியா சம்பந்த <laughs> ஹலோ நான் பைரவி பேசுறேன் சம்பந்தியா பேசுறது நல்லா இருக்கீங்களா சரோஜா எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்களா ராசி எங்கதான் இருந்தா சொல்லாம கொள்ளாம எங்கயோ போயிட்டா அங்க வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா இருக்காரு அவரோட பேசணுமா அவர் கூட பேசினதுக்கு அப்புறம் ராசிக்கு போனை கொடுப்பீங்களா எனக்கு முக்கியமா பேசணும் ஹலோ ஆமா ஆமா இல்ல நான் சரி 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 என்ன 
வேணும்னு கிழிக்கல எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருதுங்க நான் கோபத்துல என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அன்னைக்கு கூட பாருங்க சூர்யாவை போட்டு அடிச்சுட்டேன் பாவம் பிள்ளைக்கு வலிச்சிருக்கும் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் நானும் இதை ஒண்ணும் தப்பா எடுத்துக்கல ஏதோ பழைய பணி இருந்தாங்க பரவாயில்ல எனக்கு ராசிய பாக்கணும் ராசியோட பேசணும் என்ன சம்பந்தி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க நம்ம அங்க வெயிட் பண்ணி அவளை பாத்துட்டு உடனே வந்துருவோம் நீ அங்க வேணா வருத ஒண்ணு பண்ற நான் போய் ராசி எங்க கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அது பெட்டர் இல்லையா நீ ராசிய கூட்டிட்டு வர வணக்கம் உங்கள் நிலைமை சூர்யா நிலைமை எல்லாம் எனக்கு புரிகிறது நான் உங்களுக்காக எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கஷ்டப்பட தயார் ஆனால் என்னால் அருவறுப்புடன் மன உறுத்தலுடன் வாழ முடியவில்லை என்னால் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் உதவ முடியாமல் போனதற்கு மன்னிக்கவும் தயவு செய்து மறுபடியும் என் உதவி கேட்டு என் வீட்டிற்கு வராதீர்கள் உங்கள் மனைவி நிலைமையை நீங்கள் யோசிப்பது போல் என் நிலைமையையும் நீங்கள் யோசியுங்கள் மன்னிக்கவும் வணக்கங்களுடன் சக்தி என்னங்க ராசி அப்ப கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னீங்க இப்படியே உட்கார்ந்துட்டீங்க போயிட்டு வாங்க என்ன சக்தி என்னாச்சு இப்பதான் ஆவ ஒழுத்தி அழுதுட்டே உள்ள போனா நீ இப்ப எதுக்கு அழற அதான் வாலு போய் கத்தி வந்தது டும் 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 என்னங்க நாமா ஒரு பிரச்சனை அப்படி போச்சு இன்னொரு பிரச்சனை வெளியில இருந்து உள்ள வந்து உட்காருது என்ன சக்தி என்ன இனிமே அந்த வீட்டுக்கு போ சொல்லி கம்பல் பண்ணாதீங்க என்னால அங்க இருக்க முடியல அப்படி சொல்லாதமா அங்க உன் அத்த தன்னெல்லாம் புரியாம இருக்காங்கல்ல அவங்க ஒண்ணு தன்னெல்லாம் தெரியாம இல்ல குளிக்கிறாங்க புடவை கட்டிக்கிறாங்க பூ வச்சுக்கிறாங்க சூர்யாவ சூர்யானு கூப்பிடுறாங்க இருந்து இருந்து குழந்தை பிறக்காதுன்னு இருந்தப்ப பிறந்த குழந்த ராசி அதுவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சுமந்து பெத்த எடுத்த குழந்த ராசி அண்ணியோட உள் மனசு அவங்க மக ராசி இன்னும் செத்து போனதை ஏத்துக்கல அதான் ராசியா பாக்குறாங்க இந்த புரியாத புதிற்கு நான் பலிக்கட ஆகணுமா பாட்டா காதலான்ற கேள்வி வந்தப்போ நான் என் காதல மறந்துட்டு மாமாக்கு சத்தியம் பண்ணல என் காதல தள்ளி வச்சுட்டு தான் சத்தியம் பண்ண இந்த சக்தி உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அவ மனசுல சூர்யான்ற பேர் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது சூர்யாவ எப்படின்னு அண்ணானு கூப்பிட முடியும் அத்தானு கூப்பிட்ட உங்களை எப்படி அம்மானு கூப்பிடுறது ஜே கே பி மாமாவ எப்படி நான் அப்பாவா நினைக்கிறது சொல்லுங்க எழுந்துக்கிற டைம் ஆச்சு போய் பசி ஆத்து தாய்ப்பால் கூட சொல்றாங்க அதுவும் நாலு பேர் முன்னாடி வெக்கம் புடுக்கி திங்குது ஐயர் வீட்டுலதான் புருஷன ஏன்னா வானான்னு கூப்பிடுவாங்க மாமனை அத்தையுமே அம்மா அப்பான்னு சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடம் <laughs> 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 
எங்க வீட்டு விஷயத்துல நீ தலையிடாத சரி அதுல என்ன தப்பு அவன் அவளுடைய ஒப்பீனியன் சொல்றா அப்ப நாளைக்கு எங்க அண்ணன் வந்து கேட்டா நான் என்ன சொல்றது சங்கரி நான் உன் அண்ணன் மேல இருக்கிற விரோதத்துல சொல்லல சக்தி மேல இருக்கிற பரிதாபத்திலையும் இரக்கத்திலையும் சொல்றேன் இனிமே சக்தி அந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் பிளீஸ் வெளியே <laughs> சரிப்பட்டு வராது நான் ஒரு வெண் நப்பாசையில தான் வந்துட்டேங்கிறது இப்ப எனக்கு புரியுது நான் வரமா என்னன்னு வந்ததும் வரேன்னு சொல்றீங்க நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவர் எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு வாங்கண்ண போய் உட்காருங்க நான் சக்தியை கூட்டிட்டு வரேன் மறக்கூடியும் மறக்க வைக்கிற சக்தி எனக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இப்படி எங்க வீட்டில் இருக்கிற சகல சக்தியும் உங்ககிட்ட தான் அப்ப இருக்கு குருதட்சணையை கேட்டு வாங்கிட்டு போதா இப்ப நான் வந்திருக்கேன் கொடுக்கறதும் கொடுக்காததும் இஷ்டம் சக்தி நீ என்கிட்ட கத்துக்கிட்ட அறுபத்தி நாலு ராகங்கள் மேல ஆணையா சொல்ற எழுபத்தி ரெண்டு மேல கர்த்தாக்கள் மேல ஆணையா நீ பாடின தெய்வங்கள் மேல ஆணையா கிருத்தி கர்த்தாக்கள் மேல ஆணையா சொல்றேன் குருதட்சணியா நீ வரணும் மகளா மருமகளாங்கிறத அந்த தெய்வம் முடிவு பண்ணும் சக்தி நீதாமா எனக்கு தட்சணையா வரணும் மனைவிக்கு சேவையாகவும் வரணும் வருவியா வீட்டுக்கு போலாம் சங்கரி சித்தப்பா ஊட்டியிலிருந்து என்னைக்கு வரான்னு தெரியவே இல்ல அங்கெல்லாம் ஒரே மழையா 
அதனால ஷூட்டிங் தள்ளி போறதான் அந்த பாழா போன மழை இங்க கொஞ்சம் தலையை கட்டக்கூடாதோ சொல்லு இந்த சினிமா ஷூட்டிங் நடிக்க போனாலே இதுதான் இருபது நாள்னு கால்சீட்ட வாங்கி முடக்கி போட்டுருவா கடைசில நடிச்சது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணா படத்துல ஒன்றரை நிமிஷம் தான் வரும் இதுக்கு இருபது நாள் ஊட்டியில லூட்டி இதுக்கு சீரியல் எவ்வளவோ தேவலாம் ஒரே ஒரு நாள் நடிச்சத வச்சுட்டு இருபது எபிசோடு ஓட்டிடுவா ஏண்டி மீரா அந்த தமிழ் செல்வன் ரெண்டு நாள் வந்துறேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய விட்டுட்டு போனாரு பத்து நாள் ஆறுது இன்னும் காணுமே போன் பண்ணாரம்மா போன இடத்துல ஏதோ துக்கம் நடந்து போச்சான் இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள வரையன்னு போன் பண்ணிருக்கார் ஏண்டி மீரா இந்த தமிழ் செல்வன் நம்பளவாளா ரொம்ப முக்கியம் எப்போ எது கேக்குற நம்பளவாளா இருந்தா தமிழ் செல்வன் பேர் வச்சுட்டு இருப்பாளா இந்த கதை எழுதுறவாளா ஏதோ பேர் வச்சுக்கிறாளே அதாண்டி பூனை பெயர் ஒருவேளை தமிழ் செல்வங்கிறது அவளுடைய பூனை பெயரா அத சொல்லு அது பூனை இல்ல பெருச்சாளி இல்ல அது புனை பெயர் அவரோட அசல் பெயரே தமிழ் செல்வன் தான் தமிழ் செல்வன்னா அப்புறம் எப்படி நம்பளவாளா இருப்பா நம்பளவாளா என்ன நம்பளவா வைஷ்ணவாள கண்டா நமக்கு பிடிக்கிறது இல்ல சொல்லு நம்மள கண்ட வைஷ்ணவாளுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல ரெண்டாம் பட்சம் தான் நாம தான் அவளுக்கு ஒரு நினப்பு உண்டா இல்லையா சொல்லு என்னடி சீர்திருத்தம் பேசுற அத சொல்லு சீர்திருத்தம் இல்ல அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றேன் நம்மள நாமே திருத்திக்கணும் குறுகிய மனப்பான்மையில இருந்து திருத்திக்கணும்னு சொல்றேன் ஆ ஏண்டி இப்படி பாடம் படிக்கிற ஜாதிக்கு ஜாதி சங்கம் வச்சிருக்கா என்ன ஜாதி நான் கேட்கப்படாதா என்ன ஜாதி புண்ணாக்கு சொல்லு பிராமண ஜாதிக்குள்ளே இவ்வளவு கோணல வச்சு அப்புறம் என்ன ஜாதி சொல்லு பக்கத்து வீட்டுக்காரி ஜலஜா நம்மடவா தானே அவ கிட்ட நான் வாய் தவறி சொல்லிட்டேன் நான் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறேன்னு அப்படியே வயிறு எரிஞ்சு போயிட்டா தெரியுமா மீரா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறாளா மீரா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறாளான்னு ஊர் புற பொலமின் திரியா சொல்லு கழுத்து முட்டும் பொறாம வயிறு முட்டு முட்ட வைத்தறிச்சல் சொல்லு மீரா மீண்டும் வந்துட்டாளே மீரா கீழே முப்பது நாற்பது பேர் வேலை பண்றாளே அப்புறம் என்ன நம்பிடவா கொம்படவா சொல்லு அது என்னமோ உண்மைதா நம்ம ஜனங்கள்லயும் ரொம்ப பேர் பொறாம பிடிச்சவாதா அது மட்டும் இல்லம்மா மீரா நினைச்சா டாக்ஸில போறாளே டாக்ஸில போறாளே இப்படி ஒரு புலம்பல் அவருடைய வீட்டுக்காரனும் தான் எப்ப பாரு டாக்ஸில போறா அத சொல்லு ஐயோ அம்மா அவன் தொழிலே அதாம்மா டாக்ஸி டிரைவர் அவன் அதுல தான் போய் ஆகணும் ஓஹோ டாக்ஸி ஓட்டுறானா சொந்தமா இல்ல யாருக்கும் ஓட்டுறானா அத சொல்லு தெரியும <laughs> அது தெரிஞ்சிருந்தா இத்த நேரம் அவளை வயிறு வெடிச்சு ஆஸ்பத்திரி அட்மிட் பண்ணிருப்பாள மீரா கோச்சிக்கப்படாது தமிழ் செல்வன் இருக்காரு உள்ளோக்கு ஏதாவது இருக்குமோ அத சொல்லு உள்ளோக்கா புரியாத மாதிரி கேட்காத நம்ம ஜாதிக்கே உண்டான அவநம்பிக்கை சந்தேகம் அதானே சொல்லு நம்ம ஜாதினா பொம்மநாட்டி ஜாதிய சொல்றேன் சொல்லு அவரை பத்தி நீ ஏதாவது தப்பா சொன்னா உன் வாய் வந்து போயிடும் மனசுக்குள்ள நினைச்சா மனசு வந்து போயிடும் ஜாக்கிரதை தப்பு 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 நான் அவரை தப்பாவே நினைக்கலடி அவர் ரொம்ப கண்ணியமானவர் தான் போருமா அவர் ரொம்ப கண்டிப்பான பேர் வழி ஆபீஸ்லயும் சரி வீட்லயும் சரி வீட்லன்னு எப்படி சொல்ற நீதான் அவரை போய் வீட்டுல பார்த்ததே இல்லையே வீட்டுல போய் பார்த்ததே இல்லையே அடிக்கடி நான் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கேனு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேக்குற நீ கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு 
தமிழ்ச்செல்வனை பார்த்தா விவாகர தலை மாதிரி தான் தெரியறது எப்படி சொல்ற அன்னைக்கு தேன்மொழி சொல்லலையா சனி ஞாயிறுனா அப்பா வீட்டுல இருப்பேன் மத்த நாள்னா அம்மா வீட்டுல இருப்பேன்னு அதுல இருந்து உனக்கு புரியலையா ஒருவேளை தாய் வழி தாத்தா பாட்டி வீட்டுல இருந்து படிக்கிறாளோ என்னமோ பாத்திர யார் வச்சா வீட்டுக்குட்டி <laughs> 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 மாட்டாங்க <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> அந்த ஜட்ஜி மாதிரி இது கெட்ட பாட்டி நீ போய் குழந்தையோட விளையாடு போ கெட்ட பாட்டி நீ உட்காரு நான் சொன்னது சரியா இப்ப ஒத்துக்கிறியா ஆமாண்டி நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் அந்த மனுஷன் மகா கல்லூரி மங்க பொண்டாட்டியை பிரிஞ்சு வாழ்ற அது வெளியில காமிச்சுக்காம என்னமா சிரிச்சு பேசிட்டு அட்டே எங்க அப்பா சொல்லு நீ மட்டும் என்னடி நடரோடுக்கு வந்து வளையல வச்சு வீடு பிடிச்சி வாழ்வோமான நான் பயந்தப்ப என்ன மாதிரி பத்து பேருக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்து எந்த பழசையே நினைக்காம இப்படி சிரிச்சு பேசின்னு இருக்கியே அம்மா ஒண்ணு நன்னா புரிஞ்சுது உலகத்துல எல்லாருக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கோ இல்லையோ சோகம் இருக்கு மீரா மறுபடியும் கேக்குறேன்னு கோச்சுக்காத என்ன அவர் நம்மளவாளா ராசி போயிட்ட
வந்திருப்பாரு <laughs> முதல்ல உங்க பொண்ணுக்கு போன் போட்டு இங்க வர சொல்லுங்க மேல அவங்க வீட்டுக்கா இருக்கிற நிலைமை வந்து பாக்க சொல்லுங்க பைரவி நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல நான் போன் பண்ணி சொல்லிட்டா என்ன <laughs> கவனிக்கேன் <laughs> 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 சாரி சக்தி நிச்சயமா அப்புறம் பாரு நீதான் இந்த வீட்டுக்கு ராணி சர்வாதிகாரி எல்லாம் சூர்யா நான் பின்பக்கமா வெளியில போயிடுறேன் அத்த வந்து கேட்டா நான் அந்த ரூம்ல இருக்கேன்னு சொல்லிடுறியா உன்னை விட்டு கொடுப்பனா உன் நிலைமை எனக்கு புரியுது நீ போ சூர்யாசிக்குதுமா 
என்னடி என்ன சித்தப்பா ஊர்ல இருந்தா அவர் கையில கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிருப்பா என்னடி இது செல்போன் ஓ கைக்குள்ள வச்சிட்டு மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருக்காளே எங்க பார்த்தாலும் தமிழ் செல்வன் வாங்கி கொடுத்தாரா ஆத சொல் ஓத கேக்குறது உனக்கு பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா அதுக்காக நானே வாங்கி இருக்கேன் நமஸ்காரம் பண்றேன் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ண அப்படிதான் என்ன தெரியும் அவ அப்பா பேர கேட்டா ஒருவேளை ஜாதி தெரியுமோ தானே கேக்குற தப்பா உன் ட்ரிக் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதா சும்மா தாண்டி கேட்ட இல்லம்மா அவ அப்பா பேரு நிஜமா சொல்லணும் அப்துல்லா ஐயர் திருப்தியா 